കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ആൻഡ്രോയിഡ് സ്റ്റുഡിയോ എങ്ങനെ ഉബുണ്ടുവിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ നോക്കി അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ആൻഡ്രോയിഡ് സ്റ്റുഡിയോ എങ്ങനെ നമുക്കൊരു ആപ്പ് റൺ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് എങ്ങനെ എ വി ഡി എങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാമെന്നൊക്കെ നോക്കാം അപ്പോൾ എ വി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു വെർച്വൽ ഡിവൈസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രൊജക്റ്റ് റൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ വെർച്വലി ഒരു മൊബൈലോ അല്ലെങ്കിൽ ടാബോ ഒക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ എ വി ഡി മാനേജർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അതിനായിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ചാൽ ഒന്ന് ലോഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മൾ ടൂൾസിൻ്റെ അകത്ത് ഇപ്പോൾ എ വി ഡി മാനേജർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഇത് എ വി ഡി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാതെ നമ്മൾ റൺ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കണ്ടോ എറർ റണ്ണിങ് ആപ്പ് നോട്ട് ടാർഗറ്റ് ഡിവൈസ് ഫോണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് റൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ടാർഗറ്റ് ഡിവൈസ് ഇതിലില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക എ വി ഡിയിൽ പോവുക എ വി ഡി മാനേജർ എടുക്കുക അതിൽ ക്രിയേറ്റ് വെർച്വൽ ഡിവൈസ് എന്ന് കൊടുക്കുക നമുക്ക് ഏത് ഡിവൈസ് വേണമെങ്കിലും ഇതിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാണ്ട് അതിൽ ഒരുപാട് ഡിവൈസുകൾ ഉണ്ട് ഓരോ വേർഷനിൽപ്പെട്ട ഒരുപാട് ഡിവൈസുകൾ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ടി വി വേണമെങ്കിൽ ടി വി കൊടുക്കുക വേറെ വോയിസ് വേണമെങ്കിൽ അത് കൊടുക്കുക ടാബ്ലെറ്റ് അങ്ങനത്തെ ഓട്ടോമോട്ടീവ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫോൺ കൊടുത്തു അപ്പോൾ നമുക്ക് ടാബ്ലെറ്റിൽ ചെക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ടാബ്ലെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ എടുത്തിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സൈസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ഫൈവ് ഇഞ്ച് എത്ര പിക്സല അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് കൊടുക്കുക നെക്സ്റ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഡൗൺലോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ വരുന്നുണ്ട് സിസ്റ്റം ഫസ്റ്റ് വേ സെലക്റ്റഡ് ടു കണ്ടിന്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ കോമ്പണൻസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഫിനിഷ് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഇവിടെ ഒരു പെർമിഷൻ ഡിനൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഇത് കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനെന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫോൾഡറിന് എന്ത് ചെയ്യുക പെർമിഷൻ എന്തെങ്കിലും സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമ്മൾ നമ്മളെ ടെർമിനൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം അത് നമ്മൾ സുഡോ സെവൻ സെവൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഫോൾഡർ റൂട്ടിൻ്റെ പാസ്വേഡ് കൊടുക്കുക സുഡോ സി എച്ച് മോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കുക ജസ്റ്റ് നമ്മൾ അതൊന്ന് പ്രിവ്യൂ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ ആ പെർമിഷൻ ഓക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക നെക്സ്റ്റ് കൊടുക്കാം നെക്സ്റ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മളെ എ വി ഡീൻ്റെ നമ്മൾ ആ വെർച്വൽ ഡിവൈസിൻ്റെ പേര് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാം പിന്നെ നമ്മളെ സ്ക്രീൻ എങ്ങനെ വേണ്ടി വെച്ചാൽ അത് ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ കൊടുക്കാം എങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ വെച്ചാൽ കൊടുക്കാം അത് നമ്മളിപ്പോൾ പേരൊന്നും മാറ്റുന്നില്ല പേര് മാറ്റണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഫിനിഷ് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു എ വി ഡി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വെർച്വൽ ഡിവൈസ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ റെസൊല്യൂഷൻ അതിൻ്റെ ഡിവൈസിൻ്റെ ആൻഡ്രോയിഡ് ടെൻ പോയിൻറ്റ് സീറോ പ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഏത് കോൺഫിഗറേഷനിൽ വേ വേണ്ട എ വി ഡിസ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇനി വേണമെങ്കിൽ ക്രിയേറ്റ് വെർച്വൽ ഡിവൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ട് നമുക്കിത് ക്ലോസ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഈ പ്രോഗ്രാം ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് ലോ ലോഡ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുള്ള ഈ ആപ്പ് ഒന്ന് റൺ ചെയ്ത് നോക്കാം അതെ പ്രോസസ്സിങ് ഇവിടെ നടക്കും നമ്മളെ ആപ്ലിക്കേഷൻ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എ വി ഡിയിൽ ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ
ആൻഡ്രോയിഡ് സ്റ്റുഡിയോ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റി മെയിൻ ആക്ടിവിറ്റി ലോഡ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ അപ്പോൾ ഈ നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ബട്ടൺ ഇത് ക്ലിക്ക് ഉണ്ടോ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ഒരു ആപ്പിൽ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് എങ്ങനെ ഒരു ഹലോ വേൾഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഹലോ വേൾഡ് നമ്മളിതിൻ്റെ മുന്നിൽ മുന്നേ നോക്കിയിട്ടുണ്ട് അത് സെയിം കോഡ് തന്നെ ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്താൽ ഇതാണ്ടോ നെക്സ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അത് പ്രീവിയസ് കൊടുത്താൽ പ്രീവിയസ് നമ്മൾ മെയിൻ ആക്ടിവിറ്റിയിലേക്ക് പോകും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ആൻഡ്രോയിഡ് സ്റ്റുഡിയോയിൽ പറയുന്നുണ്ട് മിനിമം എയ്റ്റ് ജി ബി റാമു വേണം അല്ല മിനിമം ഫോർ ജി ബി മതി റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് എയ്റ്റ് ജി ബി ആണ് അപ്പോൾ ഈ സിസ്റ്റത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഫോർ ജി ബി ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു സ്ലോ അത് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് എയ്റ്റ് ജി ബിയിൽ കിട്ടണത് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോസിൽ ആൻഡ്രോയിഡിൻ്റെ ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ആപ്പ് എങ്ങനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാം ജാബ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ആൻഡ്രോയിഡ് സ്റ്റുഡിയോയിൽ എങ്ങനെ പുതിയ ആപ്പുകൾ ചെയ്യാം ആക്ടിവിറ്റീസ് എങ്ങനെ ലോഗിൻ ഫോം അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത അടുത്ത വീഡിയോസുകളിലായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ താങ്ക്